അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് ഫോർ പ്രോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സോ ബേസിക്കലി സാംസങ് അവരുടെ ഗാലക്സി ബുക്ക് ഫോർ സീരീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ പേരും ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റഡ് ആയിട്ടിരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു മൂന്ന് സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ബേസ് മോഡലായിട്ട് വരുന്നത് സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് ഫോർ പിന്നെ ഗാലക്സി ബുക്ക് ഫോർ പ്രോ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നതാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് ഫോർ പ്രോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അതാണ് ഇതാ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സ്ലീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും തിന്നസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കിടൽ ലാപ്ടോപ്പ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ഇതൊരു ഓർഡിനറി ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഓഫീസ് വർക്കിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടത് ബട്ട് ദിസ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഇറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് ഫോർ പ്രോ ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഓപ്പൺ ആക്കി വയ്ക്കപ്പോൾ ഒരു ഓർഡിനറി ലാപ്ടോപ്പായിട്ട് അയ്യോ ഒരു ഓർഡിനറി ലാപ്ടോപ്പായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇതൊരു ഓർഡിനറി ലാപ്ടോപ്പ് അല്ല നിങ്ങൾക്കിതാ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഉള്ളൊരു ടാബ്ലെറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതും ടച്ച് സ്ക്രീൻ കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തവരാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഓഫീസ് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പരിപാടികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മൊത്തം ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് പ്രൈസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഈ സ്പെക്ക് എല്ലാം മാക്സ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീനോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റലിൻ്റെ കോർ അൾട്രാ സെവൻ പ്രൊസസറാണ് വരുന്നത് പതിനാറ് ജി ബിയുടെ റാം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബി എസ് എസ് ഡി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് വൺ ടി ബി എസ് എസ് ഡി അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു കളറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ മൂൺ സ്റ്റോൺ ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിംഗിൾ കളർ നിങ്ങൾ ഇനി തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഗാലക്സി ബുക്ക് ഫോർ പ്രോ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻ്റെൽ കോർ അൾട്രാ ഫൈവ് പ്രോസസ്സറും കിട്ടും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഐ സെവൻ ഐ ഫൈവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ അതങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ലാപ്ടോപ്പ് പ്രോസസ്സർ സീരീസ് ആണ് ലാപ്ടോപ്പ് പ്രോസസ്സേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ഹൈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്പെക്കുകൾ നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രൊസസ്സർ ഇൻ്റെൽ കോർ അൾട്രാ സെവൻ പ്രൊസസ്സറാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻ്റലിൻ്റെ ആർ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ആർ ഗ്രാഫിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻ്റലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാഫിക് കാർഡ് സീരീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് വേർഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻ്റലിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് സാംസങ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ മികച്ച ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ത്രീ കെ റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള ഡൈനാമിക് ക്യാമല ടു എക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് അതൊരു ടച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പെന്നും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റൈലസും കൂടി കിട്ടും വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പടം വരയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് ട്രസ്റ്റ് മീ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ലാപ്ടോപ്പ് ഈസ് വെർത്ത് എവ്രി പെന്നി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് കെ ജി ആണ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം മാത്രമാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ നോക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ഇത് ഇത്രയും തിന്നായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എഴുപത്താറ് വാട്ട് അവർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അറുപത്തഞ്ച് വാട്ട്സ് ചാർജർ നമുക്ക് ബോക്സിൻ്
എൻ്റെ വീട്ടിനകത്തുള്ള എല്ലാ ടി വിയും സാംസങ് ആണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് സാംസങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് ആക്സസറീസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എൻ്റെ ഫോൺ സാംസങ് ആണ് സാംസങ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അൾട്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വെബ് ക്യാം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഫോട്ടോ മോഡ് അതായത് ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഭയങ്കര ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു തരും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണിനെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വിൻഡോസ് ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എ ഐ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാംസങ്ങിനുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എ ഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കും ഓട്ടോ സ്വിച്ചിങ് ഓഫ് ഓഡിയോ ഡിവൈസസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാംസങ് ബഡ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാംസങ് ബഡ്സ് കണക്ട് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്വിച്ച് ആവും സോ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇങ്ങനെ മാറ്റി സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഹസിലൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാസ് മൊത്തം സാംസങ് ഫോൺ ഇതിനകത്തേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ക്യുക്ക് ഷെയർ വഴി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ഫോൺ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒറ്റ ടാപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ ടാബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടാബ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഡ്രാ ചെയ്ത് ഫയൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് സാംസങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ടാബിൻ്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഭയങ്കര പരിപാടികളാണ് സാംസങ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി എഡിറ്റർ ആപ്പ് ആപ്പ് നമുക്ക് ഏത് ഡിവൈസിൽ വേണോ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്നെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് എൻ്റെ ടാബ്ലറ്റിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു പരിപാടി ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് കഴിഞ്ഞ വട്ടത്തെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർഫോമൻസ് ബൂസ്റ്റ് ആണ് സാംസങ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡയറക്ട് എക്സ് ട്വൽവ് അൾട്ടിമേറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ കിട്ടും ഞാൻ അപ്പക്സ് ഇതിനകത്ത് കളിച്ചു നോക്കി അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ മൗസ് വേണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വൃത്തിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ട്രാക്ക് പാഡിൽ കളിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കരുത് എക്സ്ട്രാ ഒരു മൗസും കീബോർഡും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വാല പലർക്കും തിന്നസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു കൺസേൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹർമൻ്റെ എ കെ ജി സ്പീക്കർ ഇതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പീക്കർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നു സാംസങ്ങിൻ്റെ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ഒരു കൊളാബറേറ്റർ ആണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ പല ഫോണും വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇയർഫോൺസും ഒക്കെ എ കെ ജിയുടെ ആയിരിക്കും വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഡിയോ ബ്രാൻഡ് ആണ് സോ ഡോൺ വെറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ബൂഫേഴ്സും ഈ രണ്ട് മേളിലത്തെ പാട്ടിലായിട്ട് ട്വീറ്റേഴ്സുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് നല്ലൊരു ഓഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ട്രസ്റ്റ് മീ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഞാൻ വെറുതെ പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ ബെഡിലൊക്കെ വെച്ചാൽ പോലും ബെഡിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ പോലും നല്ല ഓഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇനി മൈക്രോഫോണിൻ്റെ കാര്യം എ ഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ ഡയറക്ഷനിലായിട്ടുള്ള ഓഡിയോസിന് വരെ കറക്റ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോയ്സ് എല്ലാം കുറച്ച് വൃത്തിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ഒന്നും ഇല്ലാതെ മീറ്റ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ്സും അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോഫോൺ ക്വാളിറ്റി ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം
സിമ്പിൾ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ട്രാക്ക് പാഡ് ഭയങ്കര വലിയൊരു ട്രാക്ക് പാഡാണ് അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഫെസിലിറ്റി ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ ഈ വായിക്കുന്ന ഏക സമയത്ത് ആ സ്റ്റൈലസും വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് അത് എത്രത്തോളം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല മേ ബി ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ആ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഫീച്ചറൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സാംസങ് ഗാലക്സി ബുക്ക് ഫോർ പ്രോ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറൗണ്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കാണ് രാവിലെ അതായത് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് ഒരു മണിക്കാണ് സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ബേ വിത്ത് മീ ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കണ